あダメだ確かに字が書けなくなっちゃった<笑>うわ<ー><笑>無理だもう無理じゃないってくさい何これ初めてこんな感じで書いてるアーティスティックなんかかっこいいよピカイチどうも鈴木福ですどうもピカゴロウですマイルカメラですいやしたー<笑>あれ、はい、今日もまたプレゼンですかうんそれがね福君<笑>、はい、今回もゲストは前田かまりさんなんですが<笑>実はかまり先生、うん、初夏としてもとっても有名な方で初動塾つぐみを主催全国15校、生徒数は700名以上、日本以外でもニューヨーク、ヨーロッパ、アジアなど、各国でライブパフォーマンスを展開しているすごい人なんだよ<笑>すごいありがとうございます。そうなのよじゃあそれを今回は見せていただくということで違う<笑>見せていただくだけじゃない<笑>福くん<笑>察しがいいねそうだよ今日は福くんも書道やるんだよ<笑><笑>まあでもね教えてもらえるっていうことだよね、うん、そういうことよなんとなくでやるよそういうなんとなくでやるんじゃないよ<笑>先生はい福くんこんなこと言ってるんですけど、はい、どうやったら苦手って克服できますか、うん、そうですね書道は、うん、上手い下手で考えない方がいいですねわうん学校で教えてもらうお習字って、はい、同じやつみんな書くじゃない、はい、面白くないこういうとあの学校の先生方に怒られる<笑>一応僕もあの大学で学校の先生の資格を取ってなんで学校で教えれるんですけれども、うん、学校で今教えてるお習字っていうのはみんな字が上手になるようにとか、うん、ちゃんと書けるようにっていうのがメインなんですけれども、うん、そもそもお習字ってそうでもない部分がいっぱいあるんで、うん、今日は書道の楽しみ方っていうのをちょっと知っていただいて、うん、でそれでこれから書くのがまあもう楽しいなと思ってもらえればいいかなと思いますので、うんうん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますということで僕がちょっと書いてる作品見ていただくとまずこちらですねわうわかっこいいすげえかっこいいこれあの J リーグのアジアチャンピオンズリーグで絶対突破っていうタイトルでやってるんですけども、はいえー、とそちらをずっと書かせていただいててすごい J リーグのトップのね村井チェアマンがアジアナンバーワンのクラブチームを作りたいそのためにも予選を突破したいっていうすごく強い思いを持ってらっしゃって、うん、でそれをこうこれで書かせていただいたんですけどこれ見ると突破の、まあ、上のところちょっと人の頭みたいな感じだったりとか確かにちょっとこれも気になりますよね,そうですよねだからよく学校で習うようなちゃんと止めてみたいな字じゃなくて、うん、結構デザインっぽくちょっと書いたりする確かになんか人が走ってるように見える、ね、そうですよねすごいね、うん、もう一個見ましょうこれね JAXA って言って宇宙に打ち上げてるあの日本の呼吸器があるんですけど、うんはい、それの名称のコウノトリっていうのも書いてるんですけど書き順って普通字って上から書くじゃない、はい、でこれ僕は下から上にぶわーっと書き上げてあ本当だ,、うん、だからこう無事打ち上がってほしいって思いを込めてこれ,、ね、これはイギリスのウェールズにあるあのカーディフナショナルミュージアムってところで書いてきたんですけどこう縦1 0メートルあるんですよ。で「絆」っていう字をちょっと書いたんですけど学校で教わる時ってこんな長く伸ばしたら多分赤いよね「うん、やれ,やれ」とか怒られるんですけど、うんまあ、そんなことなくてもう自由に書いて全然大丈夫ですで今見てもらった書なんですけどもそもそも書の見方に入る前にちょっと思い出してほしいんですけど例えばね福君、はい、の好きな歌はどうなってますか最近はヒゲダンとか、うんうんまあ、あとはミセスも聞きます、はいはいはい、トワイスとかいいですね,いいですね多分あの絵とか歌って好きな理由があると思うんですよ、うんうん、例えばその好きってどういう基準って何かありますか、うん、なんか歌詞だったりとか歌詞メロディーだったりとかがありますね、うんうんうんうん、なるほどやっぱこうパッと聞いた時に例えば歌もね、うん、あの歌詞だったりとか今言ってもらったようにいろいろ理由があるので、うん、これ好きこれ嫌いってパッと出てくると思うんですよ、うんそうですねうん。で、これってたくさん僕らの日常にあるから、好き嫌いの判断がつけやすいんですよね。うん。うん、じゃあ、福君好きな字ってありますか。書体。書体みたいなやつ。うん。誰が書いた字が好きとか。なんか,かんな。パッと見て。出てこないでしょ全く。そうそう。で、これってさっきの絵とか歌と違って、情報量がすごく少ないのと、うん。なるほど。あと記憶の中にも誰がこんな字書いてたなってあんまり残ってないのでね文字って歌とか絵と違って比較してなかなか見たことがないから良いか悪いかとかうま、んうん、い下手でしかジャッジつきづらいあ,、うん、であとはまあ読めるのが、えー、綺麗な字いい字みたいになっちゃうので、うん、今日はこれやらないです、うん、綺麗な字は書かない、うん、うまくならない、うんはい、うまくなっても意味がない意味がない、はい、ということで
今日福君には自分らしい字を書いてもらいたいと思いますただなんとなく書いてもしょうがないので、うん、ポイントをここも3つ三つ,つですマジックナンバー3ねこの3つです、うん、はいまず一つ目が掛け順はもう無視してください。えー、はい。だから、左から右とかじゃなくて、はい、はい。上から下でもなくて、もう全部どこから書いてもいいです。それと、左手 OK です。やった、はい、やった左利きなんで。じゃあもう絶対そっちにしてください。書きたい方でください。僕右利きなんですけど、作品書くときって時々左手書いたり、えー、あの、もう煮詰まってくると足とか口とかで加えて書いたりとか、えー、なって、こう新しい、発想とかを取りに行ったりするんですよ。それと、見る視点はちょっと変えてほしいんですけど、お習字書くときとか書書くときって、黒い線を見るでしょ、うん、黒い線。黒じゃなくて、黒で囲まれてる白を意識します。余白を意識します。はい。だから字書くときも、線を引くっていうよりも、線で囲まれた白の大きさを大きくする、ちっちゃくするとか、そんなのをイメージしてほしい。えー、面白い、はい。これやるだけで、書がもう自分のものになる。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思うんですが自分らしい文字っていうのを自分のものにするために4つちょっとパターンが分かれます、はい、それがこれです「えー、心霊風画」って読むんですけども、うん、大体文字ってこの4タイプに分かれます、うんはい、これ僕が作ったやつなんですけども学校でよく習うのは「心」の部分、うんそうですねはい、これがよく習うやつで中学校とか高校に上がると下の「霊」っていうちょっと崩したいわゆる「行書」って言われるやつです、はいうんで右下のがですね、これは、いわゆる草書みたいな、うん、少しもさらに崩して、えー、流れるように書きます。はいはいはい、で、風っていうのは、これいわゆるオリジナルの個性的なやつです。相田光夫さんっていう方の書が、はい、彼の字なんかまさにね、この風って言って、個性的な字のところになってると思います、うんはい。これをちょっと意識して、どの書体で書いてもいいんですが、ポイントがちょっとあって、まあ、風で書くとね、比較的個性的なものになりやすいってやつです、ねうん。うまいけどじゃないで書いてみましょうということで今日は筆もいっぱい用意しました、うん、自分の好きな筆を使っていただいて書きましょう、はい、何にも書いてもいいんですけど今日何書きましょうかね今日は撮影日が2月9日で,、うんうんうん、で僕服なんですけど、うん、服の日じゃないですか、ねはいはいはい、なので服って書こうわいいですねこれしかないね、はいうん、素晴らしい期待値よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、うん、何これ<笑>これはどんな時に使うんですかこれねもうちょっと大きいサイズの作品書く時にはこれぐらい、はい、どういう感じで選んでるんですかそうですね長い毛のやつっていうのは、はい、こう先の方しか筆って使わなくて、はい、この根元の部分はタンクで炭がこう降りてくるのを含んでおくために長くだからもうべちゃっとこう置いて書くっていうのはあんまりやらないんですよ、ねはい、あとこうちょっと茶色い系は比較的こう硬い毛なので、はい、白い毛って羊の毛が多くて結構柔らかいんです、ね、羊なんですね、うん、これは何ですかこれイタチですねイタチはい、うん、いろんな動物の毛を使うので天とか狼とかこの墨汁は何かこだわりあったりするんですか本当は固形墨を吸って描くっていうのが一番本当はいいんですけれども、うん、普通に書いたりするときはもう墨汁でいいんですけれど、うん、おすすめしてるのはもう本当に100円ショップで買ってくるやつなんですよ、えー、大丈夫なんですか全然大丈夫ですしっかりやれよ<笑>型にとらわれるな<笑>はい<笑>自分を表現するんだ<笑>はい基準なんてどうだっていいんだ復唱<笑><笑><笑>してるだけじゃないごめんごめん次たっぷりつけてって大丈夫ですもう筆あげたら舌当たり落ちるぐらいまで、うん、そんなんですね、えー、大丈夫すごいはい切らなくていいですよ。もういいんです。もうそのままいっちゃっていい。いっちゃえ。え、もう書き順無視して。こういう、こういう感じで。大丈夫大丈夫いい。もう、わあみたいな。いいね。かわいい。おーアーティスティック。いい、いい。かっこいいよ。かっこいい、かっこいい。次が大事って。うん。こっちから行った方が左は書きやすい,い,い、ね。あ、そうそう,そう。なるほど、なるほど。全然あり。書き順はね。アート。アートだよ。いいよ。オッケー,いい何これなん初めてこんな感じで書いたよねなんか力強いねいい感じ,いい感じどうだったいつも書く感じと全然違うやっぱりだってさまずさ左利きだとね、うん、こうやって書いてこうしなきゃいけないって思うわけで,そうそうそうでもそれを無視していいって言われたらさ、うんうん、それはこっちから書きたくなるわけ、うん、なるほど、うん、解放された気分なんかそうだね、うん、おおんかすごいじゃんいいでまあなんか
、余白が、最初にここら辺が空いてたらいいかなって思ったから、うんうんうんうん、ここから書き始めたわけです。うんうんうんまあ、あとはもう、思いっきりでいったら。なるほど。前田先生どうですかこれ,これねこの下の他の形とかすごくよくない普通学校だとさこんな外出さないし、うん、四角もねぴったりこう埋めましょうみたいな感じになるけど、うん、この形もいいよねバッチリですよやったー、はい、ちょっとじゃあ僕も一回描いてみましょうかこの服っていうのねえすごいすごい見たい見たい,見たいじゃあ同じ腕であ同じ腕ねはい僕も書き順無視してちょっと描きたいと思いますよいしょえ,えどうそこえぇ、ー、もうん、いやーおーということで、今ちょっと僕書き順も変えたんですけど、うん、筆の使い方もすごい変えてたの分かりました、うん、田んぼの田も一画一画書くんじゃなくて、うん、一気にうそうそうそうそうそう一気にここからぐるっと回したでしょ、うん、でここも四角じゃなくて丸でも全然よくて、うん、こうやってグッとこう潰れて黒いとこもあれば白いとこもあるなのでこれからなんか外行った時に文字見る時にもこの人の字の白いところってどんな風に残してるのかなってのを見るとすっごい面白くなる、えーうん、そういうのをちょっと意識してもう一枚書いてみましょうか終わりましたもっと弾けれると思うのでもっと自由に書いてください、うん、そおそっからいった面白いなんかまだどれが正解かっていうのが、うんうんまあ、ないからこそそうだねなんかやってみようって言ってやってみたらでも僕この感じとかすごい好きです、うん、なんかすごいいいよねなんかいいこれすごくいい、うん、好きな感じでかけてるかけてるよわめちゃくちゃいいじゃんそういうことですよね先生そうですなんでもっともっとこう自分でいろいろアレンジができるので例えばこう紙を折ってみて、うん、この中にじゃあこれ今度服って書いてみるとすると今度もう形も全部変わってくるので,でそうするとゴールがないんですよ、うんうん、正解がなくてで正解はもう服の中にしかないんですよ検索したって出てこないんです確かに自分の中のどれが一番しっくりくる服になるかなっていうのをずっと書いてたら多分夜が明けてくぐらい書けるように、えー、楽しくなってくる。ぜひそれをなんか探す旅を続けてもらえるといいかなと思いますね。はい、はい、ちょっとじゃあ学校でこれやってみようかな。ちょっとそうだよね。うん、怒られるかもしれないけど。多分怒られるんですよ。<笑><笑>ちょっとやっぱアートの一つなので、うん、もう今すごくほらスマホとかで喋ったら全部字が出てきちゃうじゃないですか、うんはい、でもスマホで喋ってもこういうのは絶対出せない確かに、はい、AI がどんなに進んでも多分これは福君の中にしかない文字造形なので、うんはい、これどんどん楽しんで書いてってください,、うんはい、はいすごいありがとうございます、はい、福君書道さすごい苦手だったけどさ、うんそうだね、今日こうやって教えてもらって書いてみてどうだった、うん、やっっぱりうまく書こうって思うかからダメなんだなって思ったね、うん、楽しむというか、うん、こここういう風にしたらいいんじゃないかなって思うことが大事なんだなって思った、うんはい、楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたチャイチチャンネル登録お願いしますツイッターインスタのフォローもお願いします<音楽>おーかっこいい<音楽>おー<笑>